All right, guys, welcome back to the channel. Welcome to a very super duper detailed camera review of this ASUS 6 set. So in this particular video, I'm going to cover daylight photography, videography, and then indoor lighting photography and videography, and then the nighttime videography and photography. And guys, I'm wearing a camera protection uh, lens on top of my camera. So uh, at the nighttime photography or videography, you must be seeing some kind of light refraction that is happening because of that lens protection. So please keep that in mind. So it is time. Shall we begin the test, right? Let's get started, guys. First up, the in uh, the daylight ones in the morning. <laughs> and guys, the ASUS 6Z has a laser autofocus, so I'll not be covering that in the detail because the autofocusing of this thing is spot on. Never had any issues in my past nine months of usage. Good morning, guys. So, guys, we are in morning at 11 and welcome to the vlogging test in the daylight. Now, the sun is on my top and I'm almost at 11 o'clock in the morning. So, you can see the quality is with the main lens, which is the Sony IMX586 48 megapixel sensor. Currently, I'm shooting at full HD 30 frames per second and now my face is in must focus on the background. Check out the background. It's blurred, right? DSLR effect, but the natural because the sensor size is a little bit here. And yeah, that's the video test of the main sensor. And now I'm going to show you the frontal view. It's going kind of a selfie mode, ho but selfie mode is back view. Ho. Camera is the same, so quality will remain the same. But this is the subject here. You can see it very well. You can see something here. It's kind of a landscape. It's a road, some cars. So let's do it. First, we shift the wide-angle lens. And after that, I'll show you the same thing. So let's begin the wide-angle lens vlogging test. Begin kiya jai. So with the wide angle lens guys and you guys can expect this kind of quality with the wide angle lens this aperture guys f2.4 in the daylight daylight ke andar guys ye lens bahut hi awesome tarike se kaam karta hai maza aata hai iski shot dekhne mein and guys mere bahut sare videos ke andar ab yahi lens ka use dekhte ho abhi main full arm lens pe hu main lens ke sath bhi main full arm lens pe tha lekin wo yahan tak pahuncha deta hai ye kafi duniya dekh leta hai so guys abhi eis guys mere sabhi mode mein on rehne wala hai eis ko main off nahi karne wala and वीडियो स्टेबलाइजेशन के ऊपर गाइस मैंने भी एक यस्टरडे एक वीडियो आप सबके साथ प्रेजेंट किया था सो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज डू चेक इट आउट उसके अंदर दो अलग अलग फोन्स के ई आई एस एंड एक का ओ आई एस एंड एक टू एक्सेस गिम्बल को मैंने कंपेयर किया था कि किसकी क्वालिटी बेटर है सो दिस काइंड ऑफ क्वालिटी यू कैन एक्सपेक्ट विद द वाइड एंगल लेंस इन द डे लाइट मुझे बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस रहता है अभी ई आई एस ऑफ कर दूंगा तो थोड़ा सा ये और वाइड हो जाएगा बट इतना मुझे एक्चुअली सफिशेंट है सो गाइज ये तो आपको मिलेगा वाइड एंगल लेंस का एंड द स्टेबिलिटी आप चेक कर सकते हो बहुत ही अमेजिंग है बहुत ही एपिक है एंड आई कैन सी आ लॉट सो गाइज ये तो रहा ब्लॉगिंग टेस्ट विद द वायर एंगल लेंस अब चलते हैं गाइज वीडियो टेस्ट पे मेन लेंस के साथ एंड वीडियो टेस्ट पे वायर एंगल लेंस उसके बाद गाइज चलेंगे हम फोटोग्राफी पे डे लाइट में और गाइज सो दिस इज द वीडियो टेस्ट एंड काइंड ऑफ अ वॉकिंग टेस्ट विद द मेन एंगल लेंस और आप मुझे पता ना सोनी आईएमएक्स 586 इस पर्टिकुलर लाइटिंग सिनेरियो के अंदर कैसा काम कर रहा है यहाँ पे जैसे आप नोटिस कर रहे होंगे शैडोज भी हैं और बहुत ही ज़्यादा ब्राइट चीजें भी हैं और सब कुछ यहाँ पे विजिबल है आप आपके साथ और डू चेक आउट द स्टेबिलिटी इट्स अ गिम्बल किलर गाइस इट्स अ गिम्बल किलर अभी जस्ट द फोन इज हैंड हेल्ड एंड इट इज जस्ट परफॉर्मिंग ऑसम सो अब यहाँ पे इस गेट से हम टर्न लेंगे एंड वेल बी स्विचिंग टू द वाइड एंगल लेंस एंड उसके बाद आप उसकी क्वालिटी देखना इन द वीडियो मोड So guys, in the video mode with the wide-angle lens, its aperture f2.4 has resolution 13 megapixel. Currently shooting at FHD 10, uh, FHD 30 frames per second. And 60 frames ke shots bhi aapko saath mein abhi next frame mein include kar dunga and slow motions ko bhi. And uske saath abhi hamara pas ek chiz aur rahega ki motion tracking and panoramas. Wo bhi saara ka guys complete rehne wala hai. So do check do check out this video till the end. Ye sab daylight mein hoga. Fir kuch indoor shots rehenge and uske baad guys rahega night photography. So video ho sakta hai thoda sa lamba ho jaye but it will be awesome. So check out the quality of the wide angle lens in the daylight abhi ye jo pura area hai yahan pe hum notice kar rahe ho it's all in shadows and uske bawajood it is looking pretty good so yahan pe jaise ek bright spot hai ye bright spot hai and fir se zara hum turn le shadows mein do check out the stability guys this phone is a gimbal killer on both the lenses matlab ultimate aisa lagta hai glide kar raha hai so ab kaam karte hain guys shift hote hain motion tracking pe so guys currently shooting this video with the motion tracking feature and jo iska main special feature hai इस पर्टिकुलर फोन का एंड आप देख सकते हो जैसे कि मैं यहाँ पे मूव करूँगा तो लेंस विल मूव विद मी एंड अभी मैं बिल्कुल इसके साइड में जा चुका हूँ एंड उसके बावजूद ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है एंड एक इसके अंदर स्पेशलिटी ये है कि ये ओनली वर्क करता है एफ एच डी सिक्सटी फ्रेम्स पे एंड फोर के सिक्सटी फ्रेम्स पे उसके अलावा ये किसी और मोड पर काम नहीं करता एंड जो चीज़ एक और है ये सिर्फ मेन लेंस के साथ काम करेगा और किसी 
प्लेन के साथ वाइड एंगल लेंस डजन सपोर्ट दिस ओनली द मेन एंगल लेंस सपोर्ट दिस मैं बिल्कुल ट्रेन से बाहर जा चुका हूँ लेकिन उसके बावजूद द कैमरा इज ट्रैकिंग मी विच इज नथिंग शोर्ट ऑफ एक्सट्रॉर्डनरी राइट सो अभी ये मेरा फोकस छोड़ दिया आई डोंट नो बाई अब मुझे इसने वापस से कैच कर लिया है मैंने एक एक बार इसको आप चीज़ बता दो तो ये वापस से कैच कर लेता है विच इज प्रिटी डिसेंट राइट तो दिस इज द मोशन ट्रैकिंग फीचर अब यहीं पे गाइस मैं आपको दिखाता हूँ पैनोरोमा गाइस बिफोर क्लिकिंग एन एक्चुअल पैनोरोमा मैं बताना चाहता हूँ आपको कि इस फोन में आपको ऐसे 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 करके पैनोरोमा लेने की कोई जरूरत नहीं है बिकॉज वी हैव अ फ्लिप मैकेनिज्म इन दिस थिंग सो आप इसे जब एक जगह पर रख दो उसके बावजूद इट विल क्लिक अ वन डिग्रीज पैनोरोमा है ना गूड मैं आपको भी एक फोटो भी लेता हूँ फोटो एक्चुअली मल्टीपल लेंगे एंड मैं आपको उसका मैकेनिज्म चलते हुए दिखाता हूँ कि वो कैसे काम करता है इट्स प्रिटी कूल गाइस इट्स प्रिटी कूल So guys, this kind of quality you can expect with the FHD 60 frames per second. Look how smooth everything becomes. This is the 60 frames per second, and it is a lot of light. Hai, so here, there is no special difference. This, if we use it in the night, we will use 60 frames per second. I will show you in today's video. Mein aapko. So there will be a little difference. You will see. But in this amount of lighting, this is not a big deal. And in-between lighting, I am showing you in the shot. So here, there is a little difference. You will see. But in this amount of lighting. कोई फर्क नहीं है एंड इंडोर पे भी मैं आपको एक शॉट दिखाऊंगा बट अभी हमारा चल रहा है डे लाइट का सीनरी उसको अभी स्विच करते हैं गाइस वाइड एंगल लेंस पे विद द 60 फ्रेम्स पर सेकंड सो गाइस दिस इज द वाइड एंगल लेंस विद द 60 फ्रेम्स पर सेकंड एज यू गाइस कैन सी हाउ स्मूथ द फुटेज हैज बिकम राइट मुझे मतलब देखने में बड़ा ही मजा आता है सिक्सटी फ्रेम्स का फायदा ही बहुत ज्यादा है मतलब एक तो स्मूथनेस लेवल बढ़ जाता है स्टेबिलिटी ऐसा लगता है कि और ज्यादा बढ़ गई हो जबकि इस फोन में स्टेबिलिटी वैसे ही बहुत औसम है एंड बहुत ही मजेदार वाइड एंगल लेंस में कमी है इट कैन नॉट डू फोर के सिक्सटी मेन लेंस कैन डू फोर के सिक्सटी बट उसके अंदर पांच मिनट की लिमिट है सो मैं आपको फोर के थर्टी तो दोनों का दिखाऊंगा एंड फोर के सिक्सटी दिखाने वाला हूँ खाली मेन लेंस का सो अभी स्विच करते हैं गाइज फोर के पे So guys, this is the 4K 30 frames per second with the main lens, which is the Sony IMX586, and this kind of quality you guys can expect in the daylight. Daylight can be very really awesome. Rata. And guys, to 4K 30 fps on 1080p 30 fps. वो चाहे इंडोर में यूज करो चाहे आप नाइट में यूज करो चाहे आप अभी दिन में यूज करो कोई क्वालिटी का कोई डिफरेंस नहीं है कोई भी रद्दी भर भी कोई डिफरेंस नहीं है जस्ट द बेटर इंक्रीजेस क्वालिटी इंक्रीजेस एंड शार्पनेस तो हम जूम वगैरह भी कर सकते हैं सो so, ये सारी एबिलिटी मिलती है सो गाइज अब स्विच करते हैं फोर ऑफ द वाइड एंगल लेंस वेलकम टू द फोर के थर्टी फ्रेम सेकेंड ऑफ द वाइड एंगल लेंस गाइज सो ये फोर के की क्वालिटी है मतलब वाइड एंगल लेंस में गाइज इसका हमें काफ़ी मेजर इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है अगर हमें जूम वगैरह भी करना पड़े टेन ए डी पी में करेंगे विद वाइड एंगल लेंस तो इतना ज़्यादा शार्प है उसका है नहीं ओवरऑल द इमेज इज सॉफ्ट एंड थोड़ा सा भी जूम करने पर वो क्रॉप हो जाती है फट जाती है बट विद द फोर के मैं भी आपको ये फुल आम लेंस पे है एंड इस सीन में मैं आपको क्रॉप करके दिखाऊंगा कि ये कितनी क्वालिटी आपको मिलती है एंड अभी मैं हूँ एकदम शेडोड एरिया के अंदर जो कि काफ़ी डार्क हो जाता है बट इट स्टिल रिटेन्स द क्वालिटी सो क्या जब मैं शिफ्ट होता हूँ मेन लेंस के फोर के सिक्सटी फ्रेम्स और सेकेंड में अनफॉर्चुनेटली वाइड एंगल लेंस के साथ वो मैं नहीं कर सकता क्योंकि उसके अंदर ऑप्शन ही नहीं है फोर के सिक्सटी का सो लेट वी शिफ्ट Welcome to the 4K 60 of the main lens, guys. So this is the Sony IMX586. You guys see the quality. Currently, I'm in the shadowed area. Now you see the shadows and it's much more smooth. Now I'm going to full lighting me and check it out. Full lighting in there. Much harsh lighting. This one is directly on the sun. Mere upper hai. and after that, you see. Now I'm going to sun se halka sa aake ja raha hu. So yahan pe shadows aapko zara dikh rahi hain. So this is the 4K 60, guys. And अगर मैं यहीं पे टर्न लेता हूँ सन के सारा फेस करता हूँ क्वालिटी में आप डिफरेंसेस देख रहे हो एंड बैकग्राउंड इज बीइंग ब्लर्ड व्हिच इज फेंटास्टिक एंड द स्मूथनेस लेवल इज जस्ट प्रेटी प्रेटी गुड राइट एंड स्टेबिलेशन स्टेबिलिटी का तो आप कोई जवाब ही नहीं है ऐसा गिम्बल क्लियर में सो ये सब चीज़ें तो इसके अंदर मैंने आपको बता दी सो अभी बहुत सारे फीचर्स और आए सो प्लीज डू चेक आउट दिस वीडियो टिल दी एंड Now let's talk about some slow motion. This is the FHD 120 frames per second, guys. In the bright daylight, this is looking awesome, don't you think, guys? Do let me know in the comment section. And now let's switch to FHD 240 frames per second, guys. And in the super bright daylight, this also looking like something uh, very very nice, right? Do let me know in the comment section as well, guys. And With this, the shot has been concluded. So now let's switch to HD 480 frames per second, which is this. It has a super big crop, guys, but 
in this bright daylight this bad feature is actually looking very very nice but in the indoor which i'm going to show you next uh, but soon in this particular video this is not at all good this feature requires hell lot more light as you guys can see with this particular shot which is which i'm actually liking a lot so now let's switch to photography first up the selfie this is the normal selfie guys looking like awesome right so this is hdr plus plus mode and in this the shadows is destroyed and this is the portrait guys do let me know in the comment section how you guys like the portrait which i'm loving it and in the day this is the night mode guys look how it changes the colors this is the nano guys with the normal mode and this is the nano is the portrait mode and this is the nano in the night mode this is the brightest of them all man super bright and this is the normal of the wide angle lens guys and this is hdr plus plus look how it destroyed the shadows in the wide angle lens looking super bright and this is the normal selfie with a different angle <laughs> this is the hdr plus plus mode guys this, is, this destroys the shadows this is the portrait mode guys do let me know in the comment section which of them is your favorite. This is the normal with the wide angle lens and this is the HDR++ with the wide angle lens. How clear and how bright this image is man. I'm just loving it. So this is the normal with the main lens, a scenery kind of a shot. This is night mode with the main lens. Look how bright it has become even in the daylight. And this is with the wide lens, a normal photo. And this is the HDR++. HDR++ destroys the shadows guys <laughs> this is the night mode night mode is even more aggressive on the shadows this is the 48 megapixel guys and I'm going to zoom it in all the way to that tower at the back look how clear it become even in this gliding scenario and this is the normal shot and this is the HDR plus plus. Look how the shadows has been destroyed on that. So guys, that's it for the day videography and photography test. I hope I've covered each and every single thing. Just like I like I've covered everything. So now we're going to go to the indoor and we're going to go to the indoor and we're going to go to the night. So guys, it is time for the indoor vlog test with the main camera, which is Sony IMX586, 48 megapixels. Pe. And now I'm guys directly a fluoro, no, 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 not the fluorescent light, but the LED light. I'm uh, directly face it directly and it's very fast. Then you can see some of this type of image, which you can see, it's you can see. So, as I rotate, hu. so now I'm on the opposite side of the light, as you can see, it's a light, and I'm going to see the light. So, this is kind of the footage you guys can expect with the main lens. So, now the footage is a little more clear. Kiya jai. And guys, one thing you have noticed, karo. my face is very good in focus, mein hai, but the background is a little bit blurred. So a little bit the DSLR wala effect here we get. And just with the sensor size, because the sensor size 48 megapixel Sony ke sensor was a little bit bigger. That's why this effect we get to see. It's not a software gimmick, guys. Video mein, Portrait mode wala effect ka jo gimmick hai wo yahan pe nahi hai ye jo bhi aap dekh rahe ho ye genuine cheez hai so guys ab main shift ho jata hu wide angle lens pe and wide angle lens is gonna be not at all good in this kind of lighting scenario kyunki wo daylight ke andar to bahut ultimate chalta hai jaise ki aapne abhi pehle dekh hi liya hua hai lekin indoor mein ya night ke andar wo itna great nahi hai so switch karte hain yaar abhi Welcome to the wide angle sensor. But wide angle can the subject. I'm still at the full arm lens and you guys can see a lot more. And uh, quality of compare guru. Directly I'm facing the light, so it's good. But the image is kinda soft and it's not comparable to the main sensor. Now I don't know if this 13-megapixel sensor is, but it's the aperture is f2.4. So it's is that it's a little bit more light. And look uh, how it looks like the image. And there's no background blurring effect because the 13-megapixel sensor size is very small. So it's not going to be big. And the uh, Samsung G1 sensor is 61-megapixel, it's a little bit bigger. I don't know if you like this video, pasand aata, please do let me know in the comment section कि आपको Realme XT versus Asus से एक्सेक्ट का कैमरा कंपैरिजन चाहिए तो मैं वो आपको दे दूँगा। तो इस गाइस काम करते हैं। वीडियोस का तो आप लोगों ने इंडोर में देख लिया कैसा लग रहा है। 
लाइट के साथ भी लाइट के अपोजिट भी क्वालिटी आपको कैसी लग रही है सारा कुछ यहाँ पे क्लियर है एकदम मैं जितनी भी वीडियोस फाइल आपके साथ शेयर करूंगा अनएडिटेड रहने वाली है गाइस वो कोई कलर ग्रेडिंग नहीं कोई कुछ नहीं जो भी है सब रॉ गाइस आप सबके साथ मैं प्रेजेंट करूंगा गाइस बोला था मैंने कि हम फोटोज पे चलते हैं बट अभी हम वीडियोज पे ही है क्योंकि मैं आपको कुछ दिखाना चाहता था ये लाइट जो है यहाँ है एंड यहाँ से ये यहाँ कुछ ज्यादा दूर का डिफरेंस तो आप इसके कलर देख रहे हैं ये लाइट पिंक कलर का है एंड यहाँ पे व्हाइट है सो ये मिस्टर रैबिट मेरा आज का सब्जेक्ट बनने वाला है एंड आप फिर से वही चीज मैंने आपको बताई थी रैबिट पे फोकस है बैकग्राउंड इज ब्लर्ड व्हिच इज प्रीटी कूल एंड ये है गाइस मेन लेंस इसका सो आपको क्लैरिटी कैसी लग रही है मैं थोड़ा सा क्लोज जाने की कोशिश करता हूं जैसे कि आपको मैक्रो भी पता चलेगा वीडियो में मैक्रो कितना है इसकी रेड नोज पे चलते हैं मैक्सिमम भाई यहीं तक जा पा रहे हैं बैकग्राउंड देखो गाइस सुपर ब्लर्ड सो अब शिफ्ट होते हैं गाइस वाइड एंगल पे फिर फोटोस सेम डिस्टेंस है एंड कलर्स आप नोटिस करो एग्जैक्टली द सेम डिफरेंस बट द कलर्स एंड नीचे के साइड हम यहाँ पे कुछ डार्क डार्क सा फेस कर रहे हो गए राइट डार्क डार्क सा ये एक्चुअली कमी है इस वाइड एंगल लेंस के अंदर इंडोर लाइटिंग कंडीशन के अंदर बाकी डे लाइट के अंदर तो इट जस्ट माइंड ब्लोइंग बट इंडोर लाइटिंग एंड नाइट टाइम के अंदर ये बहुत ही बेकार रहता है तो मैं ऐसे मोस्ट ऑफ डाइम अवॉइड करता हूँ या फिर मैं कुछ इस टाइप की लाइट्स हो गई या मेरे पास यहाँ पे एक और लाइट है ये एक और लाइट है इन सबको ऑन कर देता हूँ तो थोड़ा सा डिफरेंस फील होता है तो आपको एक करके दिखाता हूँ सी ये लाइट अभी ऑन हुई तो यहाँ पे देखो डिफरेंस आया ना जो डार्क डार्क चीजें थी वो कम हो गई एंड अगर मैं इस वाली लाइट को भी ऑन कर दूं जो कि कुछ सेकंड्स लेगी ऑन होने में पुराने वाली फ्लोरोसेंट है यार दैट्स व्हाई एम शिफ्टिंग टू द एलईडीज बट शुगर है जल्दी हो गई एंड नाउ ये है डिफरेंस गाइस लाइटिंग में लेकिन द इमेज इज स्टिल ऑन द सॉफ्ट साइड हियर अभी मैं सेम इसी सिनेरियो के अंदर गाइस शिफ्ट होता हूं मेन लेंस के ऊपर एंड इतनी लाइटिंग के बाद तब देखना यहां पे आपको कैसा डिफरेंस मिलता है ऑन द मेन लेंस गाइस सो चेक इट आउट द शार्पनेस लेवल हैज इंक्रीज ड्रामेटिकली एंड जो हमारा मिस्टर रैबिट है ये काफी ज्यादा क्लियर लग रहा है आप इसके फेदर जो फेदर्स नहीं फर आप इसका देख सकते हो काफी एकदम क्लियर आपको दिखाई देगा सो ये लाइट ये लाइट मैं आपको बताता हूँ दिस इज ट्वेंटी वॉट एल ई डी दिस इज नाइन वॉट एल ई डी एंड ये फ्लोरसेंट जो पहले वाली आती थी मोटी वाली वो ये एंड यू गैस कैन सी द डिफरेंस राइट सो अब गैस वापस से मैं इन दोनों लाइट्स को बंद करता हूँ एंड उसके बाद आपको कुछ फोटोज दिखाता हूँ जस्ट इन दिस लाइट First up is the normal picture of this rabbit with the main lens guys and this is the guys HDR++ Nord and this thing is destroying the shadows as we already know and this is the portrait guys look how the colors are vibrant in this particular mode and this is the night mode i was talking about earlier right so this has destroyed the shadows completely and guys this is the wide angle lens normal picture and this is the HDR++ mode with the wide angle lens and this is the night mode same thing happens here shadows has been destroyed and guys this is uh, my another subject a turtle and this is the normal picture with the main lens and this is the HDR++ look how it changes the photo dramatically in this thing and this is the portrait guys and guys portrait mode has the control we can control the blur in the background after we click the photo and this is the night mode same thing happens here same thing happens with the wide angle lens night mode destroys the shadows completely and this is the normal with the wide angle lens and this is the hdr plus plus so guys please do let me know in the comment section which one you like so guys that's it for the photos and the videos in the inside indoor lighting condition ke andar maine aapko sari detail abhi aapko batayi i hope you guys like it and ab guys bari hai indoor lighting condition ke andar slow motion check karne ki so mere paas koi item to nahi hai jo ki main fast kar saku so main aise aise hath ko use karne wala hu at 120 240 and 480 frames per second in about same lighting condition jo ki maine photos ke liye bhi and videos ke liye bhi use ki hai so chala jao uske upar so recording this video in 120 frames per second abhi aapko ye vibration dikh rahi hai and it does रिकॉर्ड ऑडियो पर इसके अंदर सबसे गंदी बात है कि पांच मिनट की लिमिट है जो कि जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ सो so, बिगिन करते हैं अपना स्लो मोशन टेस्ट स्लो मोशन टेस्ट कंप्लीट बताना कैसा लगा <laughs> सो गाइस नाउ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो इन 240 हंड्रेड फोर्टी फ्रेम पर सेकंड अभी आप शटर की वो चीज देखे रहे हो ना तो कैसा लग रहा है एंड इसके अंदर भी गाइस फाइव मिनट की लिमिट है एंड ये भी फुल एच पे है सो स्लो मोशन टेस्ट बिगिन Slow motion test completes. And now I'm guys recording this video in HD 480 frames per second. It does record audio, but इसके अंदर भी पांच मिनट के लिए बैठ है एंड ये बहुत ही बुरा लगने वाला है क्योंकि इस लाइटिंग कंडीशन में इसको कुछ नजर नहीं आ रहा है So फिर भी let the test begins.
टेस्ट कंप्लीट एंड जहां गाइस इतना सब कुछ हो गया अब बारी है टेन एट बी एट सिक्सटी फ्रेम फॉर सेकेंड सेम लाइटिंग कंडीशन एज बिफोर एंड डिस्टेंस भी गाइस सेम ही है सो दिस काइंड ऑफ क्वालिटी यू गाइस कैन एक्सपेक्ट एट सिक्सटी फ्रेम फॉर सेकेंड एंड अगर मैं लाइट के अपोजिट चले जाऊं तो ये कुछ ऐसा लगेगा काफी क्लियर ही है बट बिल्कुल लाइट बिल्कुल पीछे होगी तो ऑब्वियसली बात है यार एंड दिस इज द क्वालिटी यू गाइस कैन एक्सपेक्ट सो अब गाइस एक बार शिफ्ट होते हैं फोर पे So guys, this is the 4K at 30 frames per second, and actually, मैं सही बात बताऊँ तो 1080p 30 frames per second and 4K 30 frames per second में कोई भी difference आपको देखने को नहीं मिलेगा. बस एक ही difference मिलेगा कि आप काफी कुछ देख सकोगे. मतलब the quality of the sharpness, basically the resolution इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी तो यार कहीं कुछ दिखेगा जो कि मैं चाहता नहीं दिखे. So YouTube already इसको थोड़ा सा soft कर देगा. So YouTube की compression के बिना भी quality आप check कर सकते हो. मुझे तो बड़ा ही बड़ा ही मजा आ रहा है सो फोर के सिक्सटी में आपको नहीं दिखाने वाला क्योंकि इट्स एक्जैक्टली द सेम एज टेन डी बी टेन डी बी सिक्सटी फ्रेम सेकंड एंड फोर एटी फोर के आपने देख लिया सो का ऐसा कुछ और करते हैं सो का इज दैट कंक्लूड्स द इंडोर लाइटिंग टेस्ट ऑफ द ए सो सिक्स एट मैं तो कह रहा हूँ कि भाई नॉर्मल वीडियोग्राफी के लिए इट इज फैंटास्टिक ऑफ द मेन लेंस क्योंकि मेन लेंस की जो एपर्चर है दैट इज वन पॉइंट सेवन नाइन एंड वो काफी कम लाइट में भी चल जाता है सो अभी खाली एक ट्यूब लाइट यहाँ पे चल रही है जो कि एल की है एंड यू गैस कैन सी एवरीथिंग राइट एंड अभी मैं फुल आर्म लेंस पे हूँ ई आई एस ऑफर दूंगा तो थोड़ा और ये वाइड हो जाता है बट ई आई एस ऑफर ने से इमेज बिकम्स वेरी वेरी पुअर एंड अभी आप जैसे देख रहे हो बैकग्राउंड क्या मस्त हल्का सा ब्लर हो रहा है जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है बाकी आपको स्लो मोशन कैसा लगा फोटोग्राफी कैसी लगी कुछ भी एडिटेड नहीं है इस पर्टिकुलर वीडियो में कुछ भी एडिटेड नहीं है इट्स ऑल टोटली रॉ एंड फोटोग्राफी की बात करें तो नाइट मोड में एक अलग सा कलर्स आ जाते हैं सो वो आप लाइट के साथ भी यूज कर सकते हो मैंने एक्चुअली अपने कई प्रोजेक्ट्स में फोटोग्राफी नाइट मोड से की है इन द लाइट उसका आपको बेनिफिट आपको यहाँ पे मैंने दिखा ही दिया है राइट एंड कलर एक्यूरेसी आपको दिखी रही है ये अपना ग्रीन कलर का टर्टल है एंड पिंक कलर का रैबिट सो उससे आपको थोड़ा सा डिफरेंस और फील हो गया होगा एंड वीडियोग्राफी में आपको कैसा लगा जब मैंने वाइड एंगल के साथ सारी लाइट्स ऑन करके दिखाई थी तो इट डज मेक अ ह्यूज डिफरेंस ऑन दैट लेंस सो अब एक काम करते हैं गाइज नाइट टाइम फोटोग्राफी पर चलते हैं एंड उसके बाद गाइज मैं आपको इसका कंक्लूजन दूंगा बहुत ही डिटेल तरीके से कि मुझे एक चीज कैसी लगती है फिर मुझे तो बहुत अच्छी लगती है दैट इज आई एम यूजिंग इट फ्रॉम द पास नाइन मंथ एंड अभी आप लोगों ने इससे पहले डे का देखा था डे में तो गाइस मुझे कोई मुकाबला ही नहीं लगा सच्ची बात बताऊं तो एट दिस प्राइस लेवल मतलब जो फीचर्स ये ऑफर करता है कोई और फोन करता नहीं है वैसे सो नाइट फोट में चला जाए नाइट फोटोग्राफी में चला जाए वीडियोग्राफी में चला जाए नाइट ब्लॉगिंग में चला जाए बस चला जाए Guys, welcome to night time vlogging test with the Asus 6Z. And guys, अभी है रात के बज रहे हैं इस टाइम साढ़े दस एंड खाली स्ट्रीट लाइट जोन है और हल्की हल्की बारिश भी आनी स्टार्ट हो गई है सो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है जस्ट बिकॉज ऑफ द रेन एंड अभी आप क्वालिटी देख ही रहे हो वाइट कलर वाली जो एल ई डी लाइट्स यहाँ पर लगी हुई है काफ़ी सारी सो द इन्वायरमेंट इज़ फेयरली ब्राइट तो अभी मैं इन्वायरमेंट में जा रहा हूँ जहाँ पर वाइट लाइट्स नहीं है ऑरेंज लाइट्स हैं जैसे कि अभी आप फेस पे देख रहे हो ग्लो आना स्टार्ट हो चुका है मेरा ऑरेंज ऑरेंज सा सो ये है मेन रोड जहाँ पे है सारी सारी ऑरेंज लाइट्स एंड इट इज लुकिंग लाइक दिस सो अभी इस पर्टिकुलर एरिया में कोई लाइट नहीं है मेरे पीछे ही लाइट है सो अभी मैं यहाँ पे रुक के जरा घूमूंगा तो फेस मेरा कुछ ऐसा दिखेगा एकदम ब्राइट बिल्कुल स्ट्रीट लाइट के नीचे सो ये तो गाइज रहा मेन लेंस का ब्लॉगिंग टेस्ट एंड अभी मैं जैसे यहाँ खड़ा हूँ फेस मेरा फोकस में है एंड उसके बाद आप पीछे बैकग्राउंड में देखो तो काफ़ी आपको ब्लर वगैरह दिखाई देगा तो यहाँ पे काफ़ी सारे डॉगीज हैं और मेरे को उनसे बहुत डर लगता है सो मैं ज़रा रोड को चेंज ही कर लेता हूँ एंड विल बी शिफ्टिंग टू वाइड एंगल लेंस नाउ सो गाइज नाउ शिफ्टेड टू वाइड एंगल लेंस एज यू गाइज कैन सी नथिंग इज विजिबल राइट नाउ अभी मैं डायरेक्टली एक स्ट्रीट लाइट जो वाइट वाली जो अभी मैंने लास्ट टाइम आपको दिखाई दी मेन लेंस के साथ उसके नीचे पहुँचूंगा सो कुछ ऐसा नजर आएगा कैसे लग रहा है गाइज मतलब लाइट जहाँ मिल जाए तो वहाँ पे वाइड एंगल लेंस बहुत बढ़िया काम करता है बट जहाँ पे लाइट इसको कम मिलेगी सो so, मतलब उतना मज़ेदार एक्सपीरियंस नहीं है जितना मेन लेंस का रहता है तो so, मैं आपको दिखा रहा हूँ क्वालिटी एंड अभी मैं फिर से पहुँचने वाला हूँ गाइज ऑरेंज लाइट एनवायरमेंट में एंड जैसा आपने अभी देखा था मेन लेंस के साथ मेन लेंस के साथ कुछ अलग सा एक्सपीरियंस था बट अब विद वाइड एंगल लेंस तो वापस से साइड टर्न लेते हैं एंड अब फेस मेरा देखो नज़र ही नहीं आ रहा सो लाइट मेरे बिल्कुल पीछे है इस टाइम तो कुछ दिखाई नहीं देगा सो मैं यहाँ ही से टर्न लेता हूँ सो फेस कुछ ऐसा नज़र में आएगा मेरा सो अब चलते हैं गाइस कुछ फोटोग्राफी पे एंड नाइट मोड
एंड जब तक हम अपने सब्जेक्ट के पास पहुंचते हैं तो मैंने सोचा कि चलो आपको एक वॉकिंग टेस्ट भी दे देते हैं इन्वायरमेंट का एंड आप देख रहे हो कि यहाँ पे लाइट इतनी पास नहीं है एक लाइट वहाँ पे है दो घर दूर और एक लाइट है यहाँ पे सो ये नाना जो हमारी है ये ज़्यादा लाइटिंग वाले इन्वायरमेंट में नहीं है मतलब मुझे आंखों से भी ये पर्टिकुलर एरिया जो है अंधेरे में दिख रहा है बट वो द कैमरा आई कैन सी थोड़ी सी नॉइज डेफिनेटली इंक्रीज है बट चलता है यार और आप स्टेबिलिटी भी चेक करो अंधेरे के अंदर स्टेबिलिटी में आपको हल्के हल्के जिटर्स फेस हो रहे होंगे बट जब लाइटिंग बढ़ जाती है तब वो वाली दिक्कत भी खत्म हो जाती है एंड सेम थिंग हैपन्स विद द वाइड एंगल लेंस एज वेल जब हम उसे नॉर्मली वीडियो के लिए यूज़ करते हैं स्पेशली एट द डार्क एरियाज कुछ नजर ही नहीं आता एंड सब कुछ बहुत सॉफ्ट हो जाता है यार सो दैट इज़ वाई एम टेलिंग यू बैस यू ओनली यूज दिस पर्टिकुलर लेंस इन द डे लाइट और जहाँ पर लाइट अच्छी हो अब जहाँ पर थोड़ी सी लाइट आती है वहाँ पर थोड़ी सी रोड हमें दिख जाती है अदरवाइज इट इज सॉफ्ट थ्रू आउट Throughout, it is थ्रू आउट हिट इज सॉफ्ट मेन लेंस एट नाइट वर्क फार सुपीरियर टू दिस गाय बट फोटोग्राफी के अंदर इट्स ओके मतलब इट्स नॉट द मेन लेंस कंपेरेबल बट द थिंग इज और फोटोज तो खींच सकते हो रात के अंदर विद द वाइड एंगल लेंस बट वीडियो मत बनाना यार ऐसा सा आएगा बेकार सा फोटोज आप खींचो फोटोज मैं आपको दिखाता हूँ अभी बहुत सारी इट इज द सिंपल नॉर्मल नाइट शॉर्ट गाइज विदाउट एनी एडिशनल एड्स and guys this is the night mode and you guys can clearly see it definitely works very very well this is another example a normal picture here and look how night mode changes the environment completely it brightens the image it clears the image and it adds the details which i love a lot man it works everywhere in daylight indoors or night it just works which is fantastic and check out this particular image this is the night mode image and this how dull it is this is the normal one this is the major difference between the two so guys this is the night mode selfie and just in a moment i will show you a normal selfie look how bad this look man i don't know how that happens but it looks bad this is a normal with the wide angle lens and check it out with the night mode turned on it changes the images color and everything dramatically and this is our some panorama guys Check it out, some panoramas. Such a best feature is phone got panoramas. So here is another example with the normal photo of the wide angle lens, guys. And this is with the night mode, and you can can see it had become even more brighter than before. And this is the normal picture, and it is very very bad looking with the wide lens. And this. is the night mode with the wide lens and it is far far more usable than the normal one all right guys so jahan sara kuch ho chuka hai so ab 60 frames ki bhi bari hai right so this kind of quality you guys can expect in the 60 frames 1080p resolution and uh, pretty much similar just halka sa yahan pe aap kya kehte hain wo light stutter uh, dekh rahe ho right baki everything feels normal and 60 fps ki sabse achhi khasiyat guys ye hai the smoothness the smoothness is just fantastic if you compare with the eis of the फोन विच इज फैंटास्टिक अभी मैंने जो लास्ट वीडियो आपके साथ शेयर किया था वो वीडियो और वीडियो स्टेबलाइजेशन एंड जैसे भी यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है सो so, उसके बावजूद भी आप देखो तो इतना कोई डिफरेंस नहीं है अभी मैं डायरेक्टली लाइट के पास जाता हूँ जो कि ये एंड यू कैन सी द क्वालिटी राइट सो अब बस एक बार फोर के भी ले लेते हैं and this is 4k guys 4k so 4k or 1080p mein koi khas difference aapko nahi dekhne ko milega just the resolution will be better in the 4k and shayad clarity bhi zyada mil jaye abhi main directly ek street light ke niche hu and kafi acha lag raha hai right so guys ab baat ye hai wide angle ka 60 frames aapko nahi dikhane wala kyun 30 frames bhi iska kafi dull aur kafi bekar sa lagta hai so there's no point in using the 60 frames at night right so bas ek cheez guys main aapke sath raat mein aur karunga bahut important hai jo ki mere liye most tracking so guys this is the motion tracking at night and motion tracking ke andar ye guys 60 frames se hi kaam karta hai jo ki yahan to aap 1080p pe kar lo chahe 4k pe kar lo so dekhte hain ki mera face ko kitni nahi der tak track kar sakta hai abhi tak to kar raha hai abhi tak to bilkul kar raha hai and bilkul side mein bhi wo aa chuka hai and piche bhi wo pahunch gaya so ab aise samne aane ki koshish karte hain guys and it is still tracking me which is nothing short of extraordinary right so 60 frames pe guys aap raat ko bahut badhiya shooting kar sakte ho तो ये तो था गाइज मेरा मोशन ट्रैकिंग का टेस्ट एक बारी फिर से मैं ट्राई करता हूँ थोड़ा सा जल्दी चलते हैं इस बारी एंड स्टिल इट इज ट्रैकिंग मी गाइज विच इज ऑसम बोल अब रुका है गाइज अब रुका है लेकिन अब मैं वापस फ्रेम में आऊंगा ओ वाओ इट कॉट मी सो ऑल राइट गाइज दैट कंक्लूड्स माई नाइट 
photography or videography test for you guys and as you guys have already seen it night mode clearly works मतलब ऐसा नहीं है कि नाइट एंड डे का डिफरेंस आ जाता है वो आप प्रो मोड से चाहो तो कर सकते हो तो इतनी तो तो कोई बड़ी बात नहीं है शटर स्पीड कंट्रोल करो आई एस ओ लेवल कंट्रोल करो ट्राईपॉड पे लगाओ एंड वॉयला रात में दिन क्रिएट करना कोई बड़ी बात नहीं है बट विद इन अ फ्यू सेकेंड्स विद जस्ट वन क्लिक अगर आपको एक बहुत अच्छी यूजेबल इमेज मिल जाती है नाइट मोड से तो आई थिंक इसमें कोई बेकार बात नहीं है बहुत बढ़िया बात है एंड आपको मैंने दिखाया ही है पुंटो का शॉट देखो नानो का शॉट देखो या कोई भी सारे शॉट देखो आप काफ़ी जो डिटेल लेवल है वो सारा क्लियरली नाइट मोड के अंदर विजिबल हो जाता है एंड जो नॉर्मल मोड हम यूज़ करते हैं इवन विद द एच डी आर प्लस प्लस वहाँ पर सॉफ्टनेस रहती ही है एंड वीडियोस में तो आप देख ही रहे हो ये दोबारा मैं वीडियो में हूँ अभी मेन लेंस के साथ एंड येलो लाइट है मेरे बिल्कुल ऊपर एंड तब भी डिटेल्स दिख रही है फेस पे एंड पीछे क्या मस्त ब्लर हो रहा है जितना दूर होगा उतना बढ़िया ब्लर रहेगा सो अभी चलते हैं फिर से वाइट लाइट के अंदर एंड या दैट्स एट फॉर माई नाइट नाइट टेस्ट बेसिकली सो अब मैं आपको देता हूँ इस कंक्लूजन एंड जो जो मैं थोड़ी सी अब चीज़ें मैंने सारी इकट्ठी कर ली हैं एक बार मैं इनको स्टडी करूँगा एंड उसके बाद आपको दूंगा कंक्लूजन जो कि आपको इंस्टेंटली मिल जाएगा है ना बढ़िया बात All right, guys. It is time for the conclusion. So, entire test has been completed, and I know that this video has gone super duper long. I wasn't expecting it to take me this much amount of time, but guys. You must take the note. These there are two cameras in this thing, and the first, the main lens, the Sony IMX586, and the other one is the wide-angle lens, which is the 13 megapixel f2.4. So I have to cover both of them in both videography and photography in all three scenarios: daylight, night, and the indoors. So. Which camera I like the most? In the daylight, guys, the wide-angle lens is just a fantastic. You guys must be noticing that there are color differences in the both the lenses. A uh, wide-angle one is little bit vibrant, warmer, and the main camera is little bit on the softer side in the color department. It's kind of a dull or oh, what do we call it? Mm, it's a raw. Or, I don't know. I I actually don't remember the technical terms of it, but. when you can color grade it it will look awesome you have lot more potential in the main camera's video uh, rather than the wide angle ones so my pick is the main lens for all three scenario and sometimes when i need wider perspective i use the wide angle lens and the photography is mind blowing on both the lenses in the daylight indoor is fine as well but the wide angle lens requires lot more light than the main lens so I actually like both of them, and I've shared each and every little scenario I can think of with you guys as well. So it is your duty, guys, to tell me in the comment section which one do you like the most. I like both of them at different different perspectives, different lighting scenarios, different uh, viewing angles, and lot more. So the, and you have seen the stability of this thing. Both the lenses are just phenomenal, and this. Outro shot that you are seeing right now is it's also with the main angle lens and uh, I'm using different kind of a lighting in this thing and that's why I'm looking like this very very sharp and background is still blurred I just love that effect check it out super blurred little bit blurred <laughs> so guys that's it for this particular video and I hope I have shared each and every single detail with you guys so please do let me know in the comment section how I did and guys this is not my primary content my primary content related to car and home audio and cars and travel vlog and So everything related to a vehicle. So this is something secondary only because of this thing, this Asus 6Z, which I like the most out of every single phone that I've used till now. This is by far the best in performance and cameras and every single thing. So guys, that's it for this particular video. I hope you guys like it. Now we will see you. Now I will see you in the next one. Bye. Take care. See you guys. Have lots and lots of fun, guys. Take care. Bye.